kila mtu anataka kufanya vizuri mbele ya mwenzake. Sawa eh? Mm. Kila hapa, kila mtu anakuja hapa tulazisho unda. Hakuna kulialia. Yaani kila mtu ananyang'ana, sisi tunakuwa jepesi kuliko ile tofauti ukija peke yako kwenye hivyo mwili. Excuse zinakuwa nyingi. Hapa nilikuwa nafikiri hivi. Hapa sasa hivi hamna naona kila mtu anakaza. Cremente ni inspiration song inampa mtu moyo kutoka safari moja kwenda nyingine. Sawa eh? Sawa eh? Sawa eh? Move. Dance hipo. Sasa hii, inaanza hiko very calm. Pointi yako ni nini? Tuanze hapa mziki. Pale intro yenu, unaweza mka attack. Anapoingia uyu. Easy. Of course, mwalimu amenishadu kwenye arrangement. Pata utulivu, kwa sabu ni wimbo mbao unasikilizika. Kwa tumayakikisha utulivu. Na pia, amesimamia kwenye groove. Na mna ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo, kaniongezea vitu vizuri pia. Mazwezi ya meenda poa, na mshukuru mungu. Tumekuwa na chemistry nzuli na mwalimu. Kwa hiyo, kila kitu kimeenda safi. Ah, yani hapa watakuwa wanaangalia, wanaangalia video na audio kwa pamoja. Kuna matukio makubwa ni meandaa story line. Shwa yangu itakuwa na story. Kwa hiyo kuna surprises za kutosha. Kwenye misho jaribu kunyosha noti. Unaninginia. Peleka ulimi chini. Utembeze ushushe kwenye meno unaenda chini. Unakutana na nyama pale chini, ha? Ile line Mazoezi ya leo yameenda vizuri, mwalimu ametu ametusimamia vizuri, ametuongoza vizuri, ametuelekeza vizuri. Na furahi kuwa na mwalimu. Nataka ufanye lakini eh weka ulimi hapa chini ngangania ndio itakuwa kutoa kwa kuegemea. Amenishauri ni, ni, ni jaribu ku, ku, kutoa sauti mwisho wa wimbo ni malize ni ni, mali, ni toa sauti paka mwisho nisibani maneno mengine kwa maandalizi kwa hizi siku zilizobaki ili kuweka kwenye performance. Latiba ambayo unaifikiria kuifanya ni kupumzika upata muda muda mrefu wa kupumzika kwa sababu kama unavyonisikia sauti yangu kidogo kama inaisha fulani. Kwa hiyo nahitaji nipate muda mzuri wa kupumzika. Kuepuka vitu vya vitu ambavyo vitasababisha sauti izidi kupotea au izidi kukata. Kwa nimejipanga hivyo. Kwenye wimbo wa 
kwangu kuna vitu mwalimu ameboresha maana ukisikiliza ile nyimbo yani ilivu ili, yani original yake ilivoimbwa iko hivi lakini mimi mwalimu kuna vitu alikuwa ananiambia niboreshe kama wimbo usipoe sana umeona lakini ni uvai uwe kama wa kwangu hisia zaidi kwa ni vitu ambavyo mimi nafikiri ni vitu vizuri ambavyo mwalimu ameniongezea na nimevifanyia kazi mazoezi yangu kwa leo yalikuwa vizuri yameenda vizuri na kila siku ninapokuja kwenye mazoezi kwa kweli mimi mazoezi yanaendelea vizuri wow Kipindi hichi naimba wimbo wa James Brown anaitwa I Got You. Wengine wanafahamu kama I Feel Good. Ni wimbo ambao unapendwa na watu, ni wimbo ambao una vibe, ni wimbo ambao unakupa kitu fulani extra. So since this is competition, kwa hiyo natakiwa tufanye vitu vingi vingi vizuri ili tuende kujiongezea nafasi nzuri pia. Kwa hiyo nikae ugaru chini nimefunguka hivi. Na kama mtapata na Raizoni viatu vile, kirefu vile. Apige, huyu jamaa apige. Kikote kile kimekamata suwali hivi huko. You don't need to 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 roll. Unaweza uweze kazi, unaweza usizunguke. Lakini ile back. Hizo, hizo. Hizo. Anakuwa anakuangalize sana. Use them. Let's go. Ah, kwanza kabisa mwalimu alinishauri kuvaa uhusika. Kombo naimba wimbo wa mtu ambaye ni mwimbaji mzuri na ni performer mzuri pia kwenye stage moves zake. Kwa hiyo alinishauri moves the way na perform, the way na, uh, na, na naishi na band, the way tuna tuna, tuna engage pamoja. Kwa hiyo ni vitu vingi vingi vizuri sana ambavyo amenielekeza mwalimu. Na kuandaa kwa ajili ya kesho yako, uwe uweze kuwa na choice of song nzuri zinazoendana na sauti yako. Pisi mtengenezi mtu kwa ajili ya kushinda hela hapa natengenezea mtu maisha kwamba akisimama huko mbele ana signature yake ana identity yake mko wangapi hapa 17 unafikiri wote mnachukua hiyo hela hapana instead ni ni chogo hiyo shike mbonia haikuwa hiyo mwanzo sikiliza sikiliza nikukumbushe mwanzo ni shike almiliana ehe so kwa ni mike eh ile kwa ni emiliana shike mbonia shikaja mbonia ilikuwa ni plan kufanya kabadilisha ikaja Uh, kwenye kuhusu kuongeza na kupunguza kwenye nyimbo ah, hamna kitu ambacho niliambia niongeza ni punguze lakini alichoniambia ni kuhusiana na chaguzi za nyimbo ambazo nilikuwa nimechagua kwa sababu siku kwanza tu ambapo tuchague nyimbo nilichagua Emiliana ambao nilikuwa na plan kufanya live with guitar mimi lakini tishaka niambia hizi episode kadhaa nimefanya zote na guitar so i don't have to use a guitar kwa hiyo na okay is to me gita ngoja ni tunifanye love nyingine ya CK to love not it till ko ya juu jana akati tunafanya mazoezi nilikuwa off mood so nikaona kama sijioni kwa hiyo nyimbo like sijioni mimi sambo na nyimbo sijipati kwa nikarudi nyumbani nikajitafuta tena kwa nikapata nyimbo nyingine ambayo ningekuwa nataka nifanye ya Kiswahili ningekutazama ningekutazama So eti cha kuisikia lakini niliomba kubadilisha nyimbo. Kwa baada ya kubadilisha nyimbo kuisikia akazi compare mbili. Kati ya ile ya kwanza kwa kaona hii ambayo nimekuja nayo ni haja yani sijinyekaje kwamba aye ndani na kitu ambacho kinaenda kutokea. So akaniambia ni ni ni, ni fanye ambayo nilichagua kwa mara ya kwanza. Kwenye mioyo yao kitu na furaha kinachotoka kwenye mikono yao ni furaha pia. Anapiga na feelings. Feelings as kai ndani. Alafu na hii biashara kwamba mtu anafanya anajifurahia kila alichokifanya mimi. 
Wengi wanakuja na playlist zao kutoka nyumbani. Wanasahau kwamba wanaokutana nao hapa hao wanaowashauri huko hawafahamu hawa. Kwa hiyo kija huko anakuja na nyimbo leo na msikiliza na mwambie okay hii na hii pick this one. Lakini kesho akisikia wenzake wanaofanya na chagua nyingine, nishajaribu kuiangalia nikasema sasa naiwekea mpaka. Pap, kuchagua wimbo ni huo tunauboresha huo mpaka unakuwa wa kwako. Kwa baada ya kuumiliki wimbo na kufanya wa kwako ndio kauli mbiu iliyowafanya wengi hata wakati mwingine tukao tunajaribu kujaribisha mbele ya wengine ah umechagua wimbo huu leo umekuja umebadilisha okay imba huu hapa wa leo alafu naomba imba ule wa jana ambao na bendo walifanyia mazoezi anajikuta kwamba ule wa jana mapokeo ya hawa wenzake ni makubwa kuliko wale kuja na wale yeye mwenyewe anajishtukia na anaweza kurudi kwenye wimbo au uchaguzi wa kwanza mwishoni siku tunataka tufate ushauri wa watu tutusifate kitu ambacho tuna tunacho sisi kama sisi unajua hakuna mambo ile ambayo ni mkamilifu kwa hiyo na pale pia tulikuwa nilikuwa na na washiriki wenzangu washiriki wenzangu pia walisema ia kwa pili nilichogua haiko sawa sana kwa akaniambia it's better nikafanye jana i mean nika nikaona nini macho ni kitu kizuri pia Nenda kuimba wimbo wa banana zoro. Sogea nikushike. Ya. Ah, so huu ndio muda wa nini kujua okay. Nimechagua kitu ambacho ni sawa. Sawa eh? Afu, there's no chance of any ni kubadilisha. Baada ya kusikiliza hapa ndio imetoka hiyo mazoezi ndio hivi. Eh? Kwa hiyo hamna chance ya kufanya nini? Kasema so, mambo yangu sasa hapa mimi ni mdunishi hapa. Ngoma mimi ni Fabius tumefikia pale kwenye Sogea. Ile kama vile mnaingia kwa uoga na like, kama mnaangaliana hivi ya nini hapa. mbele ya wenzangu nimeenjoy kwa sababu vile walikuwa na wana react nikiwa na imba ni nakupa nguvu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi alafu una tunajifunza kupitia wengine kwa hiyo alotoka kama alikuwa na mapungufu fulani ikifika zamu yako unayafanyia una kazi yale mapungufu ya, ya mwingine kwa hiyo inatufundisha vitu vingi leo mazoezi yameenda fresh Nimeenjoy arrangements ambao mwalimu ameni amenifanyia. Pia nimeenjoy band walivonipigia wimbo ambao naenda kuimba. Na pia nimeenjoy kwa sababu mwalimu alinikazia ule wimbo ni, ni yani ni ufanye kwa sababu mara kwanza nilikuwa na uchagua kama kama mgumu nje mguu ndani. Mwalimu akaniambia fanye wimbo unaendana na sauti yako. Kwa nini nimefry vile alivonikazia? Afu leo alivonipigia na alivo arrange nikapoa. kwenye performance a uh, ndaimba nyimbo ya south soul but on my way a uh, uh, it's a check your bamba so ndaingiza ndaika traditional stuff na ika arrangement yangu pa ya ndo ndaimba hivi niambia i need to stand and sing without playing guitar kwa sababu muda wote nimezoea kupanda na guitar so sasa hivi anataka nione na perform without it
kuimba nyimbo inaitwa Mewa Mor ya Lokuwa Kanza. Ah ni nyimbo nzuri inasikilizika pia nimeangalia wenzangu wanafanya nini na mimi nikaibuka na hiyo choice kwa sababu nime, nime, nime hofia pia kwenda sambamba na watu wengi wanavyoenda kwa mimi nikaamua nitulie imbe wimbo wa namna hiyo watu wasikilize hisia zaidi wataenjoy kwanza mimi nimeona ndo, ndo poa sana yani kuimba wenzangu wakiwa nasikiliza na wao kuwasikiliza kile wanachokiimba imekuwa noma sana wamenipa morali motisha watu wanaua kinoma noma eh hey, kwa hiyo ni safi nime nimependa nimependa sana <tune> bana mimi naimba usijaribu ya AY. Ni nyimbo ambayo kwamba inaku inakuimpawa unajua shida za mkoa ni zina kusuni we, we, hata hata raha zangu zina kusuni. Ujeni nyimbo fulani kwamba mzee mimi najijua huwa yemu mzee lakini kwamba siwezi kukata tamaa tu kwa sababu na shida una maisha mazuri au una nini kutoka na wote sisi tunaamini Mungu ni mmoja na yeye ndio ambaye anatupa kwa wakati wake. Kwanza Ewa ni mwanamuziki ambaye kwa mimi namuitamua sisi mtu ambaye alikuwa na lengo, alikuwa na nia ya mziki wa Tanzania kuupeleka kimataifa. Kwa ni yeye ndio msanii wa kwanza kufungua milango ya wasanii wengine wa Tanzania kwenda kimataifa. Energy, more vibe, ni burudani kwenda mbele. Ra! Tikiani <tipos> wewe wimbo ambao naupenda. Yaani nusu ya, ya vitu vile nimevimba huko ndani vina nusu mimi. Nazungumzia watoto wasiokuwa na baba, wasiokuwa na mama. Ikiwa e, pamoja na mimi sina baba, sina mama. kweli watu wategemea show nzuri show ya vita ni vita tu yani naenda kuua nimejiandaa vizuri sana nataka niwe na vibe sana huyo siku nataka kufanya vizuri I want to do my best kwa sababu mimi ni mtoto wa kike kwenye dunia watu wa kiume na inabidi nimiliki vizuri rap ambayo nimechagua kufanya na mtoto wa kike kufanya rap ni kipengele kama kuna competitors wengine wa kiume kwa hiyo lazima nitumie nguvu nyingi kufanya watu wanielewe vizuri kwamba sitani I'm doing good. Kwa nita hype sana. I will be very smart on stage. Well, mazoezi ya leo yameenda vizuri. Uh, I like the fact that uh, kazi yangu niliyopanga kufanya imeenda vizuri. Mwalimu pia amenisa support kwamba nimefanyika vizuri. Mimi pia nimefanya kwa uwezo wangu and i hope nitafanya vizuri pia on stage <laughs> kuima bali ya wenzangu it feels good najua kwa sababu pale kila mtu anakuwa anajua mwenzake yuko vipi sisi hatujawahi ku experience hiyo ku, kuonana watu tunakutana on stage kwa unakuta labda wewe uko on stage you performing contestant mwingine ameshamaliza yupo huko yupo kule so they don't get time kujua kwamba okay huyu ana uwezo huu kwa sababu hata after here watu tutakuja kufanya kazi na watu sasa kama hatujui uwezo wa mwenzako uweze kufanya naye kazi ndaa ku kujaribu kuonesha ndicho draft tena tuone kama kitakuwa kikomsuka hapana bwana 
Uh, Mashup na ile wimbo ya hard mad inaitwa ni wewe ile unanifanya nijisikia niko juu kwenye hii dunia nitamani kwenda zamani kidogo maana kwa sababu watu wengi wanaangalia hit song sana kwenye mashindano watu wapigia zile ngoma hit kwa ngajaribu kwenda zamani kidogo alafu nikarudi sasa hivi kidogo pamoja mimi naongezea kuwasoma pia wao. Mwisho siku wote si ni wakali lakini tunakuwa tupendane kama hivyo kwa sababu baada ya hii kuna kuna maisha. Uwezi kujua unaweza kaimbana nani ikawa hela au nani akaimbana wewe kesho. Kwa hiyo baada ya sikio wimbo ambao ninaofanya ni wimbo ambao nilijiandaa kwa wiki iliyopita kama ningeingia kwenye danger zone ndo ningeufanya kondo huo ambao nitautumia kwenye kufanya kwenye performance hii kama unavyojua uh, yeyote ambaye ameshawahi kuona show kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi alishia ni yule yule kwa maana ya muonekano wake jukwani kwa aina ya mavazi anayovaa ni mtoto wa kike lakini anayependa kuvaa nguo ambazo wengi wanaamini kwamba ni ngoza watoto wa kiume au ngoo za wanaume. I think we were of kid the new by the kids to be so. Vocal lakini appearance toka mimi nakuona kwenye mashindano nakuona kuna balishu wa balishu wa suwali suwali sasa hivi nabidi balishu kidadadada. Maana kinaona kama machozi yanaanza kuleta lengo. Kwani alishi? Kwani ni nini? Mwalimu alikuwa anajaribu kunishauri kwamba kwenye performance natakiwa kubadilika kama msanii na kuwa kinamna gani sexy na vitu kama hivyo lakini comfortability matters. Mimi nimefanya mziki kwa miaka kadhaa sasa and I've been confident with what I do na hivi hivi nilivyo. Kusema kuvaa kinamna nyingine ambayo iko tofauti na vile ambavyo mimi nimezoea inakuwa ni changamoto kwangu na kuni, inanifanya na kuwa nashinda kuweza ku present kitu kizuri kile ambacho nilikuwa nimekiandaa. So yeah, I think ni hivyo. Nisemaye hauko comfortable. Afu ndio point ya msingi sana. Sema hapo kwa huko comfortable afu nalazimisha within and comfortable. Afu najijengea kwa comfortable ili ku capture the crowd. Au ni suone kwa hey, hii kumbe anaweza kafanya hivi. Kwa sababu ukiambua sasa hivi ukivaa kisketi wewe uvai. Uvai. Honestly, uvai. Maisha yako uje basket chule okay baada ya shule siku tu our stylist akijaribu ku shape ki tofauti kidogo wasikutoe kwenye hicho unachotamani wewe kuonekana kwacho are you ready for that brothers kuvalisha hizo nguo za kwa hizo unasema we be uncomfortable with me sio tutaangalia hiyo jibu limependa kwa nilikuwa natafuta njia ya kumfanya abadilike nimefanikiwa kwa sababu kile ambacho nimekifanya kimefanya afungue moyo wake na kusema ambacho kinamsibu akimemkuta kwenye maisha yake mpaka kumfanya amue kuenda kwenye msingi huu na muonekano wake usio kawafanya watu wakafikiri kwamba labda yeye ana tabia za watoto wa kike wanaojaribu kujigeuza kuwa watoto wa kiume hapana liwalona liwe leo namtangaza sitaki nishauriwe Nategemea pia mapokeo yatakuwa makubwa kwa sababu ni wimbo niliochagua ni ule ambao unapendwa sana na watu na baadhi ya watu wamezoea wame kwamba Andrew ataimba nyimbo anaimba nyimbo za zamani. Muona Shenzo labda ni mtu wa muziki ya dance tu lakini hapana nitafanya kidogo na muziki ya Bongo Flava hapa. Tunachanganya namna hiyo yani. Sitaro kwa mimi mweze ni mapenzi nayopatiwa.
uh, mazoezi yale kwa pande yangu yameenda vizuri kwa sababu kitu nilichokuwa nimekipanga na wimbo nilikuwa nimeuchagua mwalimu ameniniambia umekaa poa sana na nitafanya vizuri. Ameniambia tu nitulize sauti nipumzishe sauti kwa ajili ya, 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 ya next show. Binafsi yangu kuimba mbele ya wenzangu nimejisikia amani sana kwa sababu inakuletea vibe yani kama uko stage. Kwa hiyo yani unakuta unaimba wanakuwa wanakupa wanaku, wanaku moyo tofauti na ile ukiwa mwenyewe kwanza unakuwa huna confidence. Unakuta unaimba unaambia rudia. Unaimba unaambia rudia. Lakini pale unatumia yani unashambulia yani kama uko stage yenu. Mazoezi yangu ya leo kimjumla ni mazuri. Nimeperform kitu ambacho nilikitarajia na bendi tumeenda tumefanya kwa maelewano. Ngoma ya kwetu, michezo ya kwetu, nyimbo ya kwetu, ya kwetu. Kwa hiyo haikutujasumbuana kwa sababu nilichokihitaji na ndio kilichofanyika. Mwalimu amenishauri ule wimbo ambao nimeuchagua wa gospel maupenda ni wa Rogati mimi ni wako. Ah nilikuwa nimeanza kupanga range akaniambia ah this time pia tunaona ufiti kwenye huo. Sasa nilimpa choice ya nyimbo tatu. Kwa kasema huu unaona utaufiti uta na utaofanya vizuri. Uh, nimechukua wimbo wa mwanamke wa Zuchu. Uh, ambao ni maarufu sana sukari. Eh, kwa hiyo huo sukari sasa nimeuchukua na ufanya mimi sasa na ufanya kwa namna yangu eh, kwa namna nimeutengeneza eh, ki performance kwa i hope kitapokelewa vizuri na wote na audience pamoja na majaji i hope for that uh, mazoezi ya leo yalikuwa mazuri sana ukizingatia kila mshiriki amefanya wimbo mmoja na of course kulikuwa na habari ya chaguzi za nyimbo unajaribu kumsikiliza huyu na yule upate nyimbo ambayo inaendana na aina yake ya uimbaji kuna wengine unakuta ni hali ya kuwabadilisha vitu ambavyo wako vizoea lakini inabidi kuwa strictly kumfanya mtu akubali kuwa msanii kwa kubadilika kulingana na mazingira so zoezi so, la leo lilikuwa nzuri sana